بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور میرے محترم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا میزبان صداقت علی اور ایگری کلچر ریولیشنز میں آپ کا اکشام دید ایک کاشکار جب اپنی فصل لگا لیتا ہے دن رات اس پر محنت بھی کرتا ہے اور اس پر اخراجات بھی لگاتا ہے تو جب اسے اس طرح کی فصل نہ ملے جس طرح وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے فصل پر دوسرا مرلہ پودے پر پھل اور پھل کا لگنا ہے اور جب اسے یہ پتہ چلے کہ اس کے پودے پر فلوٹنگ ہی نہیں ہو رہی اور اگر فلوٹنگ ہو بھی جائے تو وہ پودا جو پھل اور پھل گیرا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پودے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پھل کو محفوظ کر سکے تو تب وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے تو میری آج کی ویڈیو کپاس پر پھل اور پھل کے گیرے کے حوالے سے جس کے وجہ سے کپاس کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی بھی آ سکتی ہے اور اسانوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو میں کسانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ کس طرح وہ پودے پر اپنے پھل کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے موسیقی اقدامات کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں اس کے لیے بچاؤ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ان کی فصل اچھی اور زیادہ پیداوار دے سکے اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت گرمی کا زور ہے حبس پڑ رہی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو جیسے ہی پودے پر فروٹنگ ہوگی پھل اور پھول لگنا شروع ہوں گے تو اس گرمی کی وجہ سے پودے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی یا پودا گرمی کی وجہ سے نہ پھل گرانا شروع کر دیتا ہے کیرے کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گرمیوں میں پانی کو زیادہ بڑھا کر یا کھیلے تک چڑھا کر پانی لگا دیں تو تب بھی پودا جو نہ پھل گرا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دو وجوہات ہیں جو پھل کے کیرے میں دیکھنے میں آئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو پھل کا کیرے کے سبب بنتی ہیں تو ہمارے ذریعہ ماہرین اور کارڈن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ادارے کے تجربوں اور تحقیقوں سے یہ بات سامنے میں آئی ہے کہ اگر پودے کی غذائی ضروریات پورا کرتے رہیں اور اس میں کمی نہ آنے دیں اور اس کی جو غذائی ضروریات ہیں اس کا خاص خیال رکھیں تو پودے میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے پودا کیرے کی طرف نہیں جاتا غذائی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پودے کی صلاحیت جو ہے کیرے کی طرف نہیں جاتی وہ اپنے پھل کو محفوظ کر لیتا ہے تو زرعی مہارین کے مطابق اس کی غذائیت کی کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ غذائی ترتیب رکھی جاتی ہے اس گرمی اور حبس کے موسم میں سپرے کیے جاتے ہیں جو اس کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس میں مگنیشیم سلفیٹ پانچ گرام بورک ایسڈ تین گرام اور زنک سلفیٹ تین گرام اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فیرس سلفیٹ دو سو گرام استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دو کلو یوریا پانی میں حل کر کے سو لیٹر فی ایکڑ استعمال کر سکتے ہیں اس کا سپرے کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن کے وقفے سے یہی سپرے دوبارہ دہرائیں ان شاء اللہ جو پودے پر فروٹنگ اور پھل اور پھول لگ رہا ہوگا وہ محفوظ ہوگا اور پیداوار میں بھی صافہ ہوگا اور پودا جو ہے کیرا نہیں کرے گا یہ سپرے کے وہ مرکبات ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے پودے کی غذائیت پوری کر سکتے ہیں اور پودا جو ہے کیرے کی طرف نہیں جائے گا اس کے علاوہ آپ اور بھی سپرے استعمال کر سکتے ہیں جو خوراک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سجنٹا کا ایزا بیان ہے اور کونٹس ہے یہ وہ دو مختلف سپرے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ پودے پر فروٹنگ کے ساتھ ساتھ جو فروٹنگ لگی ہوگی پودے پر اور جو ہے ٹینڈے لگے ہوں گے ان کو زیادہ وزندار اور جو ہے موٹا کرے گا اور جو ہماری پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ کرے گا تو یہ دو مختلف سپرے استعمال کر کے جو ہے آپ اپنے پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنی فروٹنگ جو ہے بہتر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ کو معلومات بھی ملی ہوگی اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے کاشتکاروں تک پہنچائیں تاکہ اس مسئلے سے دو چار ہیں وہ اس مسئلے کو دور کر سکیں اور اپنے پیداوار بڑھا سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ